అందరికి నమస్కారం ప్రెగ్నెన్సీలో మనం ఏం మెయిన్గా మనం అన్నీ చెప్పినా కూడా డైట్ ఎక్సర్సైజ్ మెడిటేషన్ ఇవి అన్ని కొంచెం చెప్పినా కూడా టాక్ టు బేబీ స్పెషల్గా చెప్తాము చేసుకోమని సో దానికి మనకి బుక్ ఉంది తర్వాత వీడియోస్ ఉంది కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దాన్ని క్లియర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని డాక్టర్ బేబీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు సో ఇప్పుడు తేజస్విని వచ్చినారు వాళ్ళ ఇద్దరు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి చెప్తారు అందరికీ నమస్తే అండి ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో మేము ఇద్దరం అమ్మాయి తేజస్విని నేను సతీష్ మేము ఇద్దరం సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ బెంగళూరులో వర్క్ చేస్తాం సో నేను హెచ్ఆర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను తను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సో మా నేటో వచ్చి గూడూరు పక్కన రాజుపాలెం అని సో మా ఊరు నుంచి ఈ హాస్పిటల్కి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు మా మ్యారేజ్ అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మేలో సో అప్పటి నుంచి ఇద్దరికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్కి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది సో ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే అంటే ఫస్ట్ మంత్లో ఇనీషియల్గా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి ఏంటి అని మాకు ఒక డైలా మాలో పడ్డాం అప్పుడు వివర్ రీసెర్చింగ్ అనమాట దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ చూపించాలా లేదా బెంగళూరుకి వెళ్ళి పాండమిక్లో ఆ ఇల్లు తీసుకొని పేరెంట్స్ హెల్ప్తో అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలా లేదా నెల్లూరులో చూడాలా వివర్ రీసెర్చింగ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ఆ తర్వాత మాకు అర్థమైంది వీళ్ళ పేరెంట్స్ సజెస్ట్ చేశారు తన వీళ్ళ మదర్ సజెస్ట్ చేశారు అండాల్ మేడం హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీరు అన్నారు సో ఎందుకు ఐ వాజ్ జస్ట్ క్వశ్చనింగ్ వై ఎందుకు అండాల్ మేడం హాస్పిటల్ అని ఆ తర్వాత అడిగిన తర్వాత నా తిన సైడు తిన ఎల్డర్ పర్సన్ నా సైడ్ నేను ఎల్డర్ ఇద్దరం పెద్దవాళ్ళం మా ఫ్యామిలీ సైడ్ సో తన సైడ్ ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దది అక్కడ నుంచి ఐఎమ్ క్లోజ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ నవ్ సో మేడం హాస్పిటల్లో పుట్టిన వాళ్ళు టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మా ఫ్యామిలీ మొత్తంలో పది మంది ఇక్కడే పుట్టారు అప్పటి నుంచి సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వీళ్ళ పేరెంట్స్ సజెస్ట్ చేశారు సో అప్పటి నుంచి డైలీ ఎవ్రీ మంత్ చెకప్స్ కూడా వర్క్ బిజీలో ఉన్నప్పుడు కూడా మేము సాటర్డేస్ ఎక్కువ చెకప్స్ పెట్టించుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ టైం అంతా కేటాయించచ్చు ఆ రోజు అని సో అలాగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఇంకా థర్డ్ మంత్ ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ నుంచి చెప్పారు అనుకుంటాం మేడం టాక్ టు బేబీ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వండి చేయండి అని సో అది చేస్తున్నప్పుడు బాగా తన రెస్పాండ్ అవ్వటం కానీ ఆ బుక్ అమెజాన్లో కూడా ఉంది లింక్ ఇప్పుడు నా మా ఆఫీస్లో కలీగ్ కూడా ప్రెగ్నెంట్ తనకి నేను షేర్ చేశాను పర్సనల్గా మేడం వీడియోస్ ఫార్వర్డ్ చేయడం కానీ ఆ లింక్ తనకు ఫార్వర్డ్ చేస్తూ వాళ్ళు బుక్ కొని వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు కూడా అది ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు సో మాకైతే బాబు పుట్టాడు ఇప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్ ఇక్కడే ఉన్నాడు బాబు సో తనకి నార్మల్ డెలివరీ అయింది తనకి మాత్రం చాలా థ్యాంక్ యూ మేడం మీ సపోర్ట్ లేకపోతే అది ఇంపాసిబుల్ సో దానికి కూడా తన డెడికేషన్కి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ రియల్గా చాలామంది అమ్మాయిలు అనుకుంటారు మాకు నార్మల్ అవ్వాలి నార్మల్ అవ్వాలని ఆ మైండ్ సెట్ నుంచి బయటికి రండి సో పాత రోజుల్లో ఏమైందంటే మన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇల్లు అలికించే వాళ్ళు అబ్డామినల్ మజిల్స్ అనేవి ఫుల్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అమ్మాయికి సో అబ్డామినల్ మజిల్స్ తినేందంటే భరతనాట్యం డ్యాన్సర్ చిన్నప్పటి నుంచి సో తన బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది సో అది కొంచెం సపోర్ట్ చేసిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో పాత రోజుల్లో ఇల్లు అలికి ఇల్లు అలికేది అది సహజమైన పద్ధతి నీళ్లు బావిలో ఉంచి చేస్తారు అది సహజం రుబ్బు రోలు అంటారు కదా పిండి ఇవన్నీ సహజంగా జరిగేవి అప్పుడు తిన ఫుడ్ కూడా ఫుల్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది ఫుడ్ మారిపోయింది మన టైమింగ్స్ మన సెల్ఫ్ హెల్త్కే మనం టైం కేటాయించలేకపోతున్నాం అబ్బాయిలు ఏమనుకుంటారు ఎక్కువ ఫస్ట్ నా కెరియర్ బాగుంటేనే నా ఫ్యామిలీ నేను చూసుకుంటాను అని అనుకుంటా ఉంటారు సో తిన సపోర్టు వీళ్ళ పేరెంట్ సపోర్ట్ మా పేరెంట్ సపోర్ట్ లేకపోతే వీ కుడెంట్ హ్యావ్ మేడ్ దిస్ పాసిబుల్ అండ్ డైట్ కూడా ఇక్కడ స్టాఫ్ గురించి ఎస్పెషలీ చెప్తాను చాలా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ స్టాఫ్ నాకు అందరి నేమ్స్ కూడా గుర్తుండిపోయాయి ఇప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చినప్పుడు హాయ్ తేజ రండి అని గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఆఫ్టర్ ఈవెన్ ఫైవ్ మంత్స్ దానికి మాత్రం చాలా థ్యాంక్ఫుల్ మేడం సో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అనుకుంటారు తను నేను ఇద్దరం మెడికల్ కవరేజ్లో మా కంపెనీస్ బెనిఫిట్ చేస్తాయి ఇది మాత్రం ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను త్రీ డేస్ ముందే వచ్చేసాము నవంబర్ ట్వెల్త్ బాబు పుట్టాడు నవంబర్ నైన్త్ వచ్చి అడ్మిట్ అయిపోయాం ఫుల్ వర్షాలు సైక్లోన్ అని ఇందప్పుడు సో ఏ
ఆ రోజు నవంబర్ ట్వెల్త్ బాబు సెవెన్ ఫైవ్ పిఎంకి పుట్టాడు నేను సిక్స్త్ మంత్ నుంచి డైలీ ఎవ్రీడే ఒక నిక్ నేమ్ సింబా అని ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు జ్ఞానిత్ అని నేమ్ పెట్టాం యాజ్ పర్ ఆస్ట్రాలజీ అండ్ న్యూమరాలజీ రెండు చూసుకొని పేరు పెట్టాం అట్లా కలిసి వస్తుంది సింబా సింబా అని పిలుచుకుంటా ఉంటే ఈ కంటిన్యూస్గా కిక్ ఇస్తూనే ఉంటాడు ఇప్పుడు పుట్ట పుట్టిన రెండు నిమిషాలకు బయట తీసుకొచ్చినప్పుడు హాయ్ సింబా ఎలా ఉన్నావు ఏంటని చూసి నన్ను చూసి వాయిస్ ఏడు పాపేశాడు అది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎవ్రీ టూ త్రీ వీక్స్కి ఒకసారి ఆఫీస్ నుంచి ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ మోడల్ నడుస్తూ ఉంది ఆఫీసు తిని ఇక్కడే ఉంది వచ్చి చూడంగానే ఒక స్మైల్ ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఎవరిని చూసినా నవ్వడు నన్ను చూస్తే బాగా నవ్వుతున్నాడు బాబు అది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో నార్మల్ డెలివరీకి సపోర్ట్ చేయాలంటే తిన కమిట్మెంటు తిన తీసుకున్న ఎక్సర్సైజెస్ పాదం అది మీ నడవాలి ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఏ మంత్లో చేయాలి ఏ మంత్లో చేయకూడదు అవన్నీ చెప్పారు ఇంకా శాంత మేడం మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ డైట్ కంపల్సరీ ఏం డైట్ తినాలో అదే తినింది ఎంతకి లేవాలి ఎంత హార్డ్ వర్క్ పడాలి తనకు ఒక్కసారి కూడా వామిటింగ్ కాలేదు దానికి మాత్రం చాలా థ్యాంక్ యూ ప్రెగ్నెన్సీలో సో ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉన్నాం ఇద్దరం సో అబ్బాయి అమ్మాయిలు ఒకటే కాదు ప్రెగ్నెన్సీలో అబ్బాయిలు కూడా చాలా కేర్గా దగ్గరగా ఉండి తీసుకోవాలి ఆ బుక్ అయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ చాలా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఆ బుక్లో సో నేను కూడా చదివాను ఒక త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా చదివి బాబుతో పుట్టక ముందు నుంచే బాండింగ్ పెంచుకున్నాను అందరూ ఏమనుకుంటారు పెద్ద అయిన తర్వాత పెంచుకోవచ్చు అప్పుడు చూసుకుందాం అనుకుంటారు కానీ బిఫోర్ ద ఈవెన్ కమ్ టు సీ ద వరల్డ్ యూ హెడ్ యూ షుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ ఇన్ ద ఓమ్ బిట్ సెల్ఫ్ సో సర్వీసెస్ చాలా సూపర్ స్టాఫ్కి అయితే ఐ వుడ్ రేట్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ స్టాఫ్ అంతా సపోర్ట్ లేకపోతే మాకు జరిగేది కాదు మార్నింగ్ వస్తాం ఈవినింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళం ఫుడ్ కూడా ఇక్కడే తినేవాళ్ళం సో వి ఫీల్ సో గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ఇంకా చాలా చెప్పాలని ఉంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు చెప్పండి మెడిటేషన్ గురించి ఎట్లా చేశారు మేడం మెడిటేషన్ చేశారు నేను కూడా టైం ఉన్నప్పుడు చేసేవాడిని లేదంటే చేయకపోయింది దూరంగా ఉన్నా బాబుతో ఫోన్లో అయినా మాట్లాడేవాడిని సో తనకి స్పెసిఫిక్ గా ఏమైనా మొరల్ సపోర్ట్ ఏమైనా వర్డ్స్ కన్సూలింగ్ అట్లా చెప్పేవాళ్ళ రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ అమ్మ చెప్పేది మేడం భగవద్గీత అవి ఫుల్ డివోషనల్ అనమాట వాళ్ళు సో ఎవ్రీ టైం పూజ చేసి దీపం పెట్టుకునేటప్పుడు మంత్రాలు అవి చెప్పేవాళ్ళు సో మైండ్ పీస్ఫుల్ గా ఉండింది వాళ్ళకి అట్లా తనకి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ మీరు అంటే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి తను చేసుకోగలిగేది నార్మల్ డెలివరీ అనిపించదా నాకు అనిపిస్తుందా ఎందువల్ల ఎందువల్ల అంటే మైండ్ స్ట్రాంగ్ చేసేవాడిని నేను మెంటలీ స్ట్రాంగ్ చాలా ప్రిపేర్ చేసేవాడిని నీకేం కాదు నీకేం కాదు మనం అంతా ఇప్పుడు ఎంగేజ్ లోనే ఉన్నాము యాక్టివ్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నాము ఇద్దరము ఎక్సర్సైజెస్ చేయి ఏం తినాలో క్వాంటిటీ కాకుండా క్వాలిటీ ఫుడ్ తీసుకో ఎక్కువ కాకూడదు తక్కువ కాకూడదు బేబీ వెయిట్ పెరగకుండా చూసుకో అని ఇట్లా చెప్పేవాడిని సో మీ వీడియోస్ ఎక్కువ చూస్తా ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను టూ త్రీ డేస్ మేము ఇద్దరం ఈవినింగ్ అయితే ఒక హాఫ్ అవర్ వాకింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళు మా ఇంటి ముందు వాళ్ళ ఇంటి చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంటది మీ దగ్గర తను డౌట్స్ అట్లా ఏమైనా షేర్ చేసుకునేదా చెప్తా చెప్తా బేబీలో ఏమైనా చెప్పేవాళ్ళ నైట్ టైమ్స్ మటుకు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు వర్క్ చేసుకుంటారు కదా అన్నాను సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో తను హార్డ్లీ పుట్టిన ఫస్ట్ మంత్ నుంచి ఫైవ్ డేస్ కూడా మమ్మల్ని అయితే నైట్ అసలుకి డిస్టర్బే చేయలేదు నైట్ మాతో పాటు నిద్రపోయి టెన్ ఓ క్లాక్ కి మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి లేస్తారు సో తను ఎప్పుడెప్పుడు నిద్ర లేస్తాడా అని మేము వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది తన కోసం తను లేస్తే మనం వెళ్ళి పని చేసుకోవచ్చు అనే విధంగా సో అది మటుకు చాలా అది ఎప్పటి నుంచి చెప్పారు ఎనిమిది మంత్ నుంచి నేను థర్డ్ మంత్ స్టార్టింగ్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పటి నుంచి నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ఇంకా వేరే ఏమైనా స్పెసిఫిక్ గా అట్లా స్పెసిఫిక్ గా అంటే స్టమక్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా నాకంటే కొంచెం నా సిస్టరే బట్ తను ఫస్ట్ కన్సీవ్ అయ్యి బేబీ గర్ల్ ని వర్తించింది బట్ తను కొంచెం ఎక్కువ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ నీసంగా అట్లా ఉండేది సో మమ్మీ అట్లా ఉండకూడదు వర్క్ చేయాలంటే మమ్మీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి నువ్వు సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మాట్లాడేదాన్ని బట్ నా నేనైతే ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు నాకైతే ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ ఇట్లా ఉన్నారు అట్లా నడుస్తున్నారు అట్లా ఫీలింగ్ అనేది ఏమి లేదు మా హస్బెండ్ అనేవాళ్ళు అనమాట అసలు నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నావు నాకే నమ్మబుద్ధి అయితే లేదు అని సో స్టమక్ అంత పెద్దగా వచ్చేది లేదు నార్మల్ సైజ్ లోనే ఉండింది సో నేను ఉండే యాక్టివ్ కి అటు ఇటు గబ తిరగడం ఇటువంటి అవన్నీ చేసేదాన్ని
మరి జీరో చేయలేదు కానీ మినిమం ఎంత వేటిలో వేసుకోవాలో వాటిలో వేసుకొని అనవసరమైన వాటిలో తగ్గించేసాను అసలుకి ఫుల్గా ప్లస్ నాకు కొంచెం ఆస్తమా ఉన్నింది సో మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల నాకు డెలివరీ టైంలో ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది అంత ఎక్కువగా లేకుండా ఉన్నింది నార్మల్ డెలివరీ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నా బేబీ లాస్ట్ టూ డేస్ డెలివరీ ముందు హెడ్కి కార్డ్ వేసుకోమన్నారు సో నేను చాలా అంటే చాలా భయపడ్డాను అయ్యో ఇప్పుడు బేబీ మెడకి పేగేసుకో ఉంది నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందా కాదా అనే ఇదిలో ఉన్నాను బట్ మేడం నాకు ఒకటే చెప్పారు నీకు నేను నార్మల్ డెలివరీ చేస్తాను అన్నారు సరే అని నేను ఆ రోజు నుంచే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాను సో బికాస్ ఆఫ్ రైనీ సీజన్ చాలా వర్షాలు పడుతున్నాయి నాకు మళ్ళీ రావడానికి కష్టం అవుతుంది అని మేడం చెప్పినట్లుగానే నాకు హార్డ్లీ పెయిన్స్ కూడా టూ అవర్స్ కూడా లేవు నాకు త్వరగానే నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయింది సో నేను ఇప్పటికీ మా రిలేటివ్స్కి చెప్పినా కూడా పే చేసుకొని మా బాబు నార్మల్ డెలివరీలో పుట్టారు అని మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా రిలేటివ్స్ కానీ చాలా మంది సర్ప్రైజింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు అట్లా ఎట్లాగా పాసిబుల్ అవుతుంది మాక్సిమం ఆపరేషన్ చేస్తారు కదా అని అది ఆండాల్ భాస్కర్ మాడం వల్ల ఒకటే పాసిబుల్ అవుతుంది అని నేను ఇంత చెప్పాను లేదు అదే ఎందుకని అట్లా చేయగలుగుతాము ఫస్ట్ ఏంటంటే అవర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత పేగు మెడకేసుకోవడం ఉండడం డెలివరీ అనేది ఎనీ టైమ్ ప్రాబ్లం రావచ్చు వి మస్ట్ బి నాట్ ఓన్లీ మీ పక్కన ఉండే డాక్టర్స్ స్టాఫ్ అందరూ గేర్ అప్ అయి ఉండాలి హార్ట్ బీటింగ్ చూస్తూనే ఉంటాం వేరియేషన్ ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది గమనించడం తర్వాత హెడ్ ఎంతవరకు ఫిక్స్ అయింది పైననే ఓకే ఫిక్స్ అయిపోయిందా పెల్విస్ ఎంత బాగుందా అనేది చూసుకోం తర్వాత వీళ్ళ మీద వీళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ మన మీద ఉన్నారు వీళ్ళ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉంది సో డైట్ ఎక్సర్సైజ్ బాగుంది ఆమె బాగా తన మీద కూడా తనకి కాన్ఫిడెన్స్ మా మీద కూడా ట్రస్ట్ ఇది రెండు ఉన్నప్పుడు అక్కడ సర్వెక్స్ కొంచెం ఓపెన్ అయి ఉంటుంది మేబీ యావరేజ్ వెయిట్ ఉంటుంది అందుకనే ఎప్పుడు కూడా చెప్తాము నార్మల్ డెలివరీకి ఎక్కువ కావాలి అనుకునేటప్పుడు బేబీ వెయిట్ యావరేజ్గా పెట్టుకోవడం ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోయినా కూడా కొన్నిసార్లు హాఫ్ వే వచ్చి అంతకంటే ఓపెన్ అవ్వకుండా పోవడం ఇట్లంతా ఉంటుంది అందుకని మన చేతిలో ఉండేది వెయిట్ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉండే కండరాలన్నీ టైట్గా కింద ఉండే పెల్విస్లో ఉండే కండ టైట్గా లేకుండా స్ట్రెచ్ అయ్యి రిలాక్స్డ్గా ఉంటే తలా దిగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ద్వారం ఓపెన్ అయ్యేదానికి మనకి బాగుంటుంది సో ఓపెనింగ్ అనేది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మదర్ ఒక మైండ్ సెట్ థాట్స్ సో ఆమె దాని గురించి ప్రాబ్లం లేదు ఎక్కువ తన గురించో డాక్టర్ గురించో డెలివరీ గురించో ఆ డౌటో భయమో పెట్టుకుంటే మనకు అది ఓపెన్ అవ్వదు సో ఇది మనం చూసుకోవాలి సో ఇవి అన్ని బాగున్నప్పుడు మనం మినిమంగా నే నా పద్ధతి ఏంటంటే ఎక్కువ నొప్పి ఉండొద్దు ఆ సర్వీక్స్ సాఫ్ట్ అయ్యేదానికి మనం టైం తీసుకుంటాం బియ్యం నానబెట్టినట్టు వన్ ఆర్ టూ డేస్ పెడతాం సో ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తాం హార్ట్ బీట్ చూసుకుంటాం ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది అని గమనిస్తాం సో ఇవి అన్ని చేసినప్పుడు వీళ్ళు కూడా మనతో పాటు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది మనతో ర్యాపో బాగా బిల్డప్ అయిపోతుంది డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీలో అంతా వచ్చేది ఒకటి ఆ టైంలో ఆ టూ డేస్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఉండేటప్పుడు మనతో స్టాఫ్తో ఫ్రీ అయిపోయినారు అనుకోండి అప్పుడు సాఫ్ట్ అయిపోతే సన్న నొప్పులతో ఈజీగా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనే చెప్తుంది ఒక టూ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ అంటే అంతకుముందు వరకు సన్ మైల్డ్ టైట్నెస్ ఉంటుంది అంత ఎక్కువగా తెలీదు గర్భసంచి ద్వారం సాఫ్ట్ అయిపోతే ఎక్కువ పెయిన్ అవసరం లేదు కొద్దిగా పెయిన్తోనే అది ఈజీగా అంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ సాగినట్టు సాగిపోతుంది అదే మనం డౌటో బాధను భయము గట్టిగా పట్టుకుంటే అది గట్టిగా ఉంటుంది ఫర్మ్గా ఉంటుంది రింగ్ లాగా అది ఓపెన్ అవ్వడం ఎక్కువ ప్రెషర్ కావాలి ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది సో ఎక్కువ టైం ప్రోగ్రెస్ కూడా అంత ఈజీగా జరగదు సో అందుకనే అది ఒక పద్ధతి అందుకనే ముందు నుంచే ప్రెగ్నెన్సీలో మన డౌట్ మనం అదంతా ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసి క్లియర్ చేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ అందరితో కొంచెం బాగా ర్యాపో బిల్డప్ చేసుకోండి మూడోది ఏం చేస్తే మా మీద వదిలిపెట్టేసేయండి మేము మ్యాక్సిమం నార్మల్ డెలివరీ నాట్ ఓన్లీ నార్మల్ డెలివరీ నేనేం చెప్తాను ఈజీ అండ్ సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ అని మనకు కావాలి ఎనీ టైం ప్రాబ్లం వస్తే వీ విల్ గో ఫర్ సర్జరీ వితౌట్ ఎనీ హెస్టే ఎందుకంటే బేబీస్ హెల్త్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా చెప్పుంటాం నార్మల్గా చేస్తాం ఒక్కవేళ ఏమైనా అవసరం అయితే బేబీకి సర్జరీ సో ఇది చెప్తాను ఎప్పుడు నార్మలే చేస్తాను ట్రయల్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పటికీ బాగుంది ఏ టైం ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు 
అవసరమైతే వీ విల్ గో ఫర్ సర్జరీ ఎనీ టైమ్ సో అప్పుడు వరకు ఏంటంటే ఆ సిస్టమ్ గేరప్ చేయడం సార్ అయితే అనస్తీసియా ఇక్కడే ఉన్నారు ఎనీ టైమ్ అది ఒక చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ లేకపోతే బయట అనస్తీసియా చెప్పి వాళ్ళు వేరే కేసులు ఉంటే వాళ్ళు రావడానికి ఎట్లయినా టైం అవుతుంది ఇక్కడైతే వెంటనే సో ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే సమ్టైమ్స్ అందుకనే చెప్తా ఎంత చేసినా నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సమ్టైమ్స్ మన చేతిలో ఉండదు బట్ ఐ ఆల్వేస్ ప్రే ఇక్కడ ఎట్ట చేస్తున్నా అట్లానే ప్రతి డెలివరీకి ఇక్కడ అయిన వాళ్ళు ఎక్కడైనా కూడా మంచిగానే అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ అయిన వాళ్ళు బేబీస్ మాత్రం మస్ట్ బీ నాట్ ఓన్లీ సేఫ్ బట్ దే మస్ట్ బీ వెరీ హెల్దీ సో అందుకనే అవసరమైతే సి సెక్షన్ ఇదంతా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అండ్ సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ నీకు ఈజీగా టూ అవర్స్లో అయ్యే దానికి రీజన్ ఏమని మీరు అనుకుంటున్నారు నేనైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఎక్సర్సైజెస్ అనే నేను అనుకుంటున్నాను మేడం సో ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల ఎట్లా చేశారు ఎంత సేఫ్ చేశారు ఏమేమి ఎక్సర్సైజ్ నేను ఎక్కువగా డెక్ వాక్ చేసేదాన్ని స్క్వాడ్స్ చేసేదాన్ని వాకింగ్ మటుకు ఫస్ట్ నుంచి డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది సో ఈవెన్ నేను వర్క్ లో ఉన్నా కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ అనేది కంపల్సరీ నేను అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ పెట్టేసే నేను ఖచ్చితంగా చేసేలా చేసేవాళ్ళు నైట్ టైం డిన్నర్ అవ్వగానే ఖచ్చితంగా చేసేదాన్ని సో అదొక హాఫ్ అన్ అవర్ చేసేదాన్ని మార్నింగ్ టైమ్స్ నాకు కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంటుంది సో మార్నింగ్ కంపల్సరీ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకొని బ్రేక్ తీసుకొని నేను అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కంప్లీట్ చేసేదాన్ని త్రీ ఫోర్ సెట్టింగ్స్ లో అది చేసేటప్పుడు ఇది ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అని ఒక మొనాటనస్ గా ఉండేదా అలా ఏమీ లేదు సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ నేను కొంచెం అలావుగా ఉండేదాన్ని సో పెళ్ళప్పుడు ఎలాగో ఎక్సర్సైజెస్ చేసి డైట్ చేయడం సో అది అలవాటు అయింది సో ఇది నాకు అంత కష్టం అనిపించలేదు నా బేబీ కోసం నా కోసమే కదా అని ఒక థాట్ నా మైండ్ లో పెట్టుకొని సో అట్లాగే కంటిన్యూ అయ్యాను నేను సో నాకైతే అంత కష్టం అయితే ఏమనిపించలేదు సాంగ్స్ గానీ బుక్ సాంగ్స్ ఎవ్రీ డే ఇప్పుడు పడుకునేటప్పుడు కూడా నైట్ సాంగ్ పెడితే ఎప్పుడైనా కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ గా ఉండి ఎక్కువ గోల్ చేస్తే అరుస్తా ఉంటే మటుకు సాంగ్ పెడితే ఇంకా సైలెంట్ అయిపోతాడు ఏమీ అసలు ఇంకా పక్కన వాళ్ళని మాట వినడు ఏమీ చేయడు ఇంకా సాంగ్ మీద ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది స్క్రీన్ అయితే చూపించట్లేదు ఓన్లీ లిజనింగ్ వరకే సో ఎక్కడి నుంచో సాంగ్ వస్తుంది అని ఇంకా ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ గా వింటాడు సాంగ్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఆ అంటాడు సో మళ్ళీ సాంగ్ వేరేది కంపల్సరీ పెట్టాల్సిందే అట్లాగా సాంగ్స్ వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటే సాంగ్స్ ఆపాలి ఇంకా ఇప్పుడైనా ఏమన్నా సౌండ్స్ వచ్చినా కానీ మా సైడ్ ఎక్కువ జనాలు ఉంటారు మాకు ఎప్పుడు ఫుల్ ఒక పది పదిహేను మంది ఎప్పుడు మా చుట్టూ ఉంటారు కజిన్స్ పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి సో ఎంత గోల్ ఉన్నా కానీ బేబీ ఏం డిస్టర్బ్ కాడు ఇప్పుడు ఎవరు ఎత్తుకున్నా వెళ్తాడు ఎవరు కొంతమంది అసలు రారు ఏడుస్తారు ఎక్కువ ప్రెగ్నెన్సీకి వన్ వీక్ ముందేమో దివాళీ వచ్చింది ఫుల్ క్రాకర్ సౌండ్ లో కూడా ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు సాంగ్స్ అయితే ఎవ్రీడే మ్యూజిక్ పెట్టేవాళ్ళం ఆ మ్యూజిక్ ప్రశాంతంగా టెన్షన్స్ లేకుండా అట్లానే సాంగ్ వింటా నిద్రపోయేవాళ్ళు నేను ఇంకా లిజనింగ్ స్కిల్స్ బాగుండాలి నీకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీ రావాలి థర్డ్ వచ్చి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఈ త్రీ ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి చెప్తూనే ఉండేవాడిని ఎవరైనా ఏదన్నా చెప్తుంటే ఫస్ట్ వినాలి విని తర్వాత ఒక సెకండ్ పాజ్ ఇచ్చి మాట్లాడాలి వాళ్ళు చెప్పేది నువ్వు వినకుండా మధ్యలోనే ఇంటర్ప్రిట్ అవుతారు అది లీడర్షిప్ క్వాలిటీ కాదు నువ్వు గొప్ప కెరియర్ ఉండాలి ఒక లీడర్ అవ్వాలి అది ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా పర్వాలేదు ఒక నాయకుడు లక్షణాలు ఉండాలి నీలో అని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటాను సో అది ఉన్నాయి అనుకుని అనుకుంటున్నాను మనం చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ వింటారు వినిన తర్వాత రెస్పాండ్ అది గొప్ప క్వాలిటీ ఈ రోజులో లేదు చాలా మందికి లిజనింగ్ స్కిల్స్ లేవు తర్వాత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ మనిషిని అట్లానే కాన్స్టెంట్ గా మాట్లాడుతుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారని గమనిస్తాడు అసలు ఏడవడు ఎవరు ఎత్తుకున్నా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఏడ్చింది నేను చూడలేదు ఇంతవరకు ఫైవ్ మంత్స్ లో ఫుల్ హెల్తీ అని చాలా బాగుంది ఏడవకూడదు అని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పుకున్నారా చెప్పాను మెంటలీ ఫిజికలీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి నువ్వు మేము ఎవరూ లేకపోయినా నువ్వు ఒక్కడైనా బ్రతకగలగాలి అని చెప్పి సో ఇద్దరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కష్టమైపోతుంది నిన్ను అమ్మమ్మ అయినా నానమ్మ అయినా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళు మన కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదిలేసి వస్తారు సో వాళ్ళని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఎవరు ఫుడ్ తినిపించినా తినాలి ఎవరు ఫిడింగ్ ఇచ్చినా కూడా అల్లరి చేయకుండా తాగాలి అని చెప్తే కామ్గా ఉంటాడు ఇప్పుడు మాక్సిమం తిన సిస్టరే తన్ని ఎక్కువ చూసుకుంటుంది
స్పెసిఫిక్ సాంగ్ అంటే ఏమైనా విన్నారా అది మహేష్ బాబు సినిమాలు నాని పెదవే పలికిన మాటల్లో తీయని మాట ఆ సాంగ్ ఇంకా సిసింద్రీలో ఒక సాంగ్ బేబీ సాంగ్ ఆ టూ సాంగ్స్ కంటిన్యూస్ గా పెట్టేవాడు ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ సాంగ్ పెడితే ఆపేస్తాడు బుక్ రీడింగ్ ఏం చేశారు వేరే బుక్స్ అంటే నేను ఎక్కువ భగవద్గీత రామాయణం ఇవి విన్నాను కానీ బుక్స్ అయితే నేను చదవలేదు విన్నాను నేను యూట్యూబ్ లో పెట్టుకుని రోజు వింటూ ఉండేదాను హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా మీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా మాట్లాడారా బేబీతో ప్రెగ్నెన్సీలో మా అన్నయ్య బాగా మాట్లాడేవాడు సో తను నాతో పాటే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు సో కొంచెం ఆడిపిస్తా ఆడుకుంటా అట్లా ఉండేది సో పొట్లో ఏ కదులుతూ ఉన్నప్పుడు బాగా గట్టిగా ట్యాప్ చేసి ఇట్లా తిరుగు అట్లా అంటుంటే సో మూవ్ అయ్యేది అట్లా చేసేది ఇప్పుడు కూడా అన్నయ్యతో బాగా ఇప్పుడు కూడా అన్నయ్యతో బాగుంటాడు అంతెందుకు లాస్ట్ నిన్న నిన్న నైట్ కాదు బిఫోర్ డే నైట్ తను బెంగళూరు లో ఉన్నారు వీడియో కాల్ చేస్తే మాట్లాడుతూ ఉన్నాము సడన్ గా తిన దగ్గర నెట్ పోయింది సిగ్నల్ లేక వీక్ అయ్యి ఆఫ్ అయిపోయింది ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకా ఫీడింగ్ కోసం ఏమో అనుకొని ఫీడింగ్ ఇచ్చి బయట తిప్పి అలా నిద్ర పంచుతున్నాం కూడా అసలుకి నిద్రపోలేదు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఏమైంది ఏంటా అని చెప్పని మళ్ళీ సరే అని చెప్పని ఒకసారి కాల్ చేస్తే తర్వాత తన్ని చూసి నవ్వుకొని బాగా నిద్రపోయాడు తర్వాత ఇంకా ఆ తర్వాత టూ మినిట్స్ కి ఫోన్ కట్ చేశాను తర్వాత నిద్రపోయాడు ఓకే ఓకే మంచిది అంటే అది అంటే మిస్ అయిపోయినట్టు సడన్ గా అంతే కదా ఒక బాయ్ చెప్పిన తర్వాతనే బాయ్ చెప్పకుండా పెట్టేశారు అనేది మీ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా వీడియో చూసారా పెద్దవాళ్ళు మా సైడ్ ఎవరు చూడలేదు వాళ్ళకి ఫోన్ యాక్సెస్ లేదు సో అమ్మ చూసి అమ్మ ఒక ఇదేంటి దీనివల్ల అమ్మ వీడియోస్ చూడడం కంటే ముందు నేను కన్సీవ్ అవ్వంగానే ఫస్ట్ చెప్పింది ఇదే సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వే హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాలి ఓకే సో మా ట్రీట్ చేసిన విధానము మేడము చూసాము కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే మేడం సర్వీస్ ఏంటో మేము చూసాము ఇప్పుడు ఇంకా ఎన్నెన్ని చూసి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సో అంటే ఈ రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అంటే మాక్సిమం కన్సీవ్ అయిన దాన్ని పోగొట్టుకోకుండా వచ్చిందాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు సో అది మట్టుకు మమ్మీ అదే సజెస్ట్ చేసింది మేడం దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అని అందరూ ఏమో దూరం కదా గూడూరు అయితే మనకి దగ్గర ఎనీ టైం డెలివరీ అప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళేసి వచ్చేయచ్చు అంటే లేదు వేస్ట్ అయితే ఏమవుద్ది వన్ డేనే కదా అని చెప్పని ఇక్కడికి సజెస్ట్ చేశారు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా ఇక్కడే పుట్టాడు సో మా ఫ్యామిలీ అంతా ఇక్కడే ఉంది మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ మా జనరేషన్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది సో జర్నీ చేయాలి అనే దాంట్లో మీకు డౌట్ ఏం రాలేదా నాకైతే ఏం రాదు మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం జర్నీ ఏం పర్లేదు ఒక డే కంప్లీట్ వేస్ట్ అయిన పర్లేదు పర్లేదు ఎందుకంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ లో ఉంటే కూడా కొంచెం దూరం ప్రయాణం చేయాలంటే ఇప్పుడు వన్ అవర్ ఎట్లా ప్రయాణం చేయాలన్నా కూడా చాలా వరి అయిపోతారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా మా ఏమవుతుందో ప్రయాణం చేస్తే అని సో మీకు అది మీ ఇంట్లో కూడా ఎవరు ఏం చెప్పలే సో దాని గురించి మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు కొంతమంది ఎక్కడైనా పోవాలి అన్నా కూడా ఒక భయం ఏమవుతుందో ఎట్లయిపోతుందో జర్నీ చేస్తే ఏమైపోతుందో అని మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీరేం చెప్తారు సో నేనైతే ఫస్ట్ జర్నీ వల్ల నాకేదో అయిపోతుంది నా బేబీకి ఏదో అయిపోతుంది అని అయితే నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు సో మనం కాన్ఫిడెంట్ గా మనం ఉంటే మన బేబీకి కూడా ఏమీ కాదు అనుకునేదాన్ని సో మాకైతే జర్నీ అయితే ఏమంత రిస్క్ అనిపించలేదు మాకు హార్డ్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇక్కడికి రావడానికి సో ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కి వచ్చిన తర్వాత రూమ్స్ ఉన్నాయి మెడిటేషన్ రూమ్ లో అయినా కాసేపు కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకునే వాళ్ళము సో నాకైతే జర్నీ అసలుకి అనిపించలేదు అది చెకప్ కంటే కూడా ఏదో పిక్నిక్ వచ్చినట్టు అనిపించేది కార్ లో అట్లా వచ్చి ఇక్కడ పార్క్ చేసుకుని ఉండి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీ నచ్చిన హోటల్లో ఫుడ్ చేసి ఫ్యామిలీ మొత్తం తినేసి ఈవినింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళు లో సో సాటర్డే గానీ ఫ్రైడే గానీ లీవ్ పెట్టుకుని మార్నింగ్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ రెస్టారెంట్స్ కవర్ చేస్తాను బాబు పెరిగే కొద్దీ కొంచెం మాట మాటలు వచ్చారు కొద్దీ ఇప్పుడు కూడా మాటలు మాట్లాడడం వచ్చిందా మాట్లా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదో మాట్లాడాలి చెప్పాలి వీళ్ళకి అన్న ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ అర్థం అవుతుంది మన మాటలు అర్థం అవుతుంది అప్పుడు మనం కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటేనే 
వాళ్ళకి అర్థమయ్యి వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు ఏదో ఒక మాటలు చెప్పాలి అని అది అలవాటు చేయండి మేము బెంగళూరులో ఫ్యామిలీ పెట్టకుండా ఉండడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ అది అదే సో ఫ్యామిలీతో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ తో ఉంటే ఆ బాండింగ్ ఒక్కొక్కరు చెప్పే విధానాలు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే బాబుకి త్వరగా అన్ని రావడం అనేది కొంచెం మాటలు చిన్న చిన్న పదాలు వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఆ లాంగ్వేజ్ మనకి దీంట్లో నుంచి మనకి శ్లోకాలు కొన్ని తర్వాత వీళ్ళు విన్న సాంగ్స్ అది మీరు చెప్తూ ఈ చిన్న చిన్న పదాలు చెప్పమని పలకమని మనం పక్క నుంచి ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటారు కొంతమందికి అది ఇంట్రెస్ట్ బాగుంటుంది అట్లా చేసినప్పుడు నోరు బాగా తిరిగిపోతుంది ఇంకోటి వాళ్ళ వొకాబులరీ బాగుంటుంది మెయిన్ ఇందాక నేను చూసినప్పుడు అర్థమైపోతుంది అనేది మనకు అర్థం మనకు తెలుస్తుంది చూడంగానే మనకి బాబుకి మనం ఉన్నాము వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఫస్ట్ మీరు చెప్పినట్టు కాసేపు ఉండి తర్వాత నవ్వడం తర్వాత వచ్చినప్పుడు అది చేయి పట్టుకోవడం అటువంటిదంతా బాగా రెస్పాన్స్ చాలా బాగా కొత్త పర్సన్ పాత పర్సన్ అనేది ఏమి అర్థం చేసుకుని నేను ఆ రెస్పాన్స్ అనేది చాలా బాగుంది సో అది కంటిన్యూ చేయండి సో ఆ సాంగ్ మాత్రం తర్వాత పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా తనే పాడుకునేటట్టు ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ ఎట్లా ఉంటే ఆ టూ లైన్స్ పాడుకుంటే ఇంకా అది స్ట్రెస్ బస్టర్ అయిపోతుంది అది కొంచెం చేయండి చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ చాలా సపోర్ట్ అందరూ మీరు చేస్తున్న ఈ సేవకి గ్లోబల్ లెవెల్లో పెద్ద రికగ్నిషన్ రావాలని నా కోరిక మేడం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే అది రావాలని నేను కూడా అంతకుముందు అనుకునేది కాదు ఏదో మనం చెప్పుకుంటున్నాం మన దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళని కానీ తర్వాత బయట చూసినప్పుడు వేరే కంట్రీకి పోయినప్పుడు వేరే సిటీస్కి పోయినప్పుడు వాళ్ళని కొంతమంది చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఒరే వీళ్ళందరూ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది మాకు ఇది తెలియలేదే అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీగా మనం ఇది అందరమే కలిసి చేయడం ఇది మేము అనేది కాదు ఎందుకంటే ఇది అందరికీ కావాల్సిందే ఇది కాబట్టి అన్ని అందరికీ కూడా వరల్డ్ వైడ్ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ పోయి టాక్ టు బేబీ మదర్స్ ఎక్కువ అయ్యి టాక్ టు బేబీ పేరెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యి టాక్ టు బేబీ చిల్డ్రన్ ఎక్కువ మంది అవ్వాలి సో అందు అప్పుడే నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ టైంలో ఆ సొసైటీలో మళ్ళీ మనం ఆ పీస్ అండ్ తీసుకురాగలుగుతాము ఆ హ్యాపీ ఫ్యామిలీని మళ్ళీ తీసుకురావాలి అనేది సో దానికి టాక్ టు బేబీ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనే దాంట్లో చాలా సంతోషం చాలా థ్యాంక్స్ ఒక్క నిమిషం సార్ అదే మీ చైల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ లిజనింగ్ మేమంతా ఇక్కడే ఉండాలనుకున్నాము ఇంట్లో ఎక్కువ మంది బేబీతో దెర్ ఇస్ అన్ అబ్నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ దీస్ డేస్ అది కారణం ఏంటంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండే ఉంటారు మెనీ టైమ్స్ దే విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద జాబ్ in the initial years the interaction is very very less with the child than all the number of problems ipudu pediatricians degara pote vallu cheptar abnormal child behavior ee human interactions enduku taggi poyay ante smaller families aipoyi tarvata conscious ga kuda smaller ga ne undal anukuntunnaru vere vallato kalisi undadamo adem pedda sangati ga ante దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ని చూడటం సి ఒకప్పుడు సొసైటీ విత్ నో టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ స్టిల్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అండ్ చిల్డ్రన్ వర్ బ్రాట్ అప్ పెరిగారు ఇప్పుడు చూస్తే విత్ ఆల్ ది టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ better things being available evarnaina meer observe cheyandi pillalu as they are growing abnormal tendencies abnormal behavior ee roots anta ekkadi nunchi vachayante right from parents how they were before pregnancy physically mentally then how they were during pregnancy physically mentally 
అండ్ ఆఫ్టర్ ది చైల్డ్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత హౌ ఈస్ ది ఎన్విరాన్ మనం ఎంత డబ్బు సంపాదించి ఎంత హయ్యర్ లెవెల్కి పోయినా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ సొసైటీ ఆఫ్ అబ్ నార్మల్ పీపుల్ ఐ థింక్ అందుకనే కదా వెన్ ఎవర్ యూ గో త్రూ రిపోర్ట్స్ అన్ని దగ్గర జరుగుతుండొచ్చు కామన్గా వెస్ట్లో సడన్గా ఎవడో ఒకడు పోయి స్కూల్లోనో మాల్లోనో వితౌట్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ హీ విల్ షూట్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ సో అటువంటి పీపుల్ నంబర్ని మనము ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోతే నన్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సెక్యూర్ ముందు మనం బాగుండాలంటే మన చుట్టుపక్కల అందరు బాగుంటేనే మనం బాగుంటాం సో అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ సీన్ ఓన్లీ యాజ్ అ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ నవడేస్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడం డెలివరీ అంతా స్మూత్గా జరిగిపోవాలి ఏం కాంప్లికేషన్స్ ఉండకూడదు కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి సో దట్ ఈస్ వన్ సైడ్ బట్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ అనదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆన్ టు దిస్ ఆర్ అండ్ డెఫినెట్లీ ది క్వాలిటీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచే వస్తాయి ఆ పేరెంట్స్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టినప్పుడే మనం ఇవ్వగలుగుతాం సో గ్రేట్ పీపుల్ ఆర్ గ్రేట్ లీడర్స్ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీస్ చదవండి మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ దే విల్ అట్రిబ్యూట్ దేర్ క్వాలిటీస్ టు దేర్ పేరెంట్స్ మోర్ సో మదర్ ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మెనీ ఆఫ్ దేర్ మదర్స్ వెర్ ఇల్లిటరేట్ చదువు కూడా సరిగ్గా ఉండదు బట్ ఎట్లా గొప్ప వ్యక్తులకి జన్మను ఇవ్వగలిగారు అంటే వాళ్ళ విజ్డమ్ అండ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ మై చైల్డ్ షుడ్ బీ లైక్ దిస్ అని సో నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్తుంటాను కొన్ని సంవత్సరాల ముందు వివేకానంద బుక్ ఒకటి తీసుకొని ఫస్ట్ పేజీలోనే నన్ను రాసి ఉన్నాడు నాకు ఇట్ వాజ్ ఎ స్టన్నింగ్ రివల్యూషన్ ఫర్ మీ మా మదరు నేను పుట్టేదానికి ముందుకు అంటే టూ ఇయర్స్ ముందు పూజలు పునస్కారాలు చేసేది చాలా కఠినంగా చేసేది నేను పుట్టాను నా క్వాలిటీస్ అన్నీ మా మదరు ఇచ్చినవే దెర్ ఇస్ నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ అంటూ ఒక మాట అంటాడు కాన్షియస్గా డిజైన్ చేసింది నన్ను నేను యాక్సిడెంటల్గా పుట్టలేదు ఆ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇవన్నీ ఎరుకతోనే చేసింది కానీ యాదృష్టికంగా కాదు అని ఓ సచ్ లాంగ్ టైమ్ బిఫోర్ దేర్ వర్ సచ్ గ్రేట్ మదర్స్ హూ కాన్షియస్లీ డిజైన్డ్ దెర్ చిల్డ్రన్ సో అది ఆటోబయోగ్రఫీ మేబీ ఆయన బెంగాలీలోనో లేదా ఇంగ్లీష్లోనో రాసింది ఇట్ వాస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు తెలుగు సో అంటే ఎంత కీ రోల్ మదర్కి ఉంటుంది ఫ్యామిలీకి ఉంటుంది హస్బెండ్కి ఉంటుంది తర్వాత మీ చిల్డ్రన్ డెస్టినీ మీ చేతిలోనే ఉంది ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఎట్లా ఉండాలనుకుంటున్నారు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ చేతిలోనే ఉంటుంది సో అందుకని ఈ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారు సబ్సిక్వెంట్గా హోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ చిల్డ్రన్ మెంటలీ ఫిజికలీ ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్దీ హోల్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ హ్యాపీ వాళ్ళు ఫిజికల్గా హెల్తీగా లేకపోయినా మెంటల్గా ప్రాపర్గా లేకపోయినా హోల్ ఆఫ్ ద ఫ్యా లైఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ టు సఫర్ కాబట్టి ఎవ్రీ విమెన్ షుడ్ have this knowledge that she is the creator of his own, her own destiny what type of children she is going to produce anedi 
తన చేతుల్లోనే ఉన్నది షీఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అనేది సో ఓకే థ్యాంక్ యూ